30 e hoje é dia 31, ok? Então, para você ver o porquê dessas análises, sempre para vocês analisar. Esse é o mercado do dia de hoje que a gente operou e a análise, a análise sempre é um dia anterior. Por isso que fala mercado futuro, você tem que prever o que aconteceu ontem. Então, isso aqui foi ontem e aí eu peguei esse, esse fundo aqui e deixei esse suporte aqui, ok? Para fazer minha análise foi o que aconteceu, respeitou profundamente nesse suporte. E aí nós teríamos que o suporte aqui embaixo, que é do dia anterior, que foi de dia 30, né? Mas não buscou. Por quê? Porque o mercado já nasceu com gap de alta, tá? Gap de alta. E aí, eu fiz uma compra nessa região aqui, nesse candle, quando esse candle ter terminou vermelho aqui, eu fiz uma compra bem aqui. Por quê? Nós temos essa região aqui, desse suporte do dia, do dia é, de segunda-feira, né? E aqui foi terça-feira, e aqui hoje, quarta-feira. Então, a análise aí foi do dia quarta, da quarta-feira de suporte. Aí eu tinha minhas médias móveis aqui, ok? E tinha essa tendência de alta que veio aqui. E lembrando que eu tracei minha média móvel, tá? Minha média móvel, e aí chegou na região de 50. Vou tirar minha média para vocês identificar melhor agora a análise, tá? Para vocês identificar. Olha aí como ficou o gráfico aí mais limpo, né? E aí fizemos essa compra perfeitamente, eu saí nessa região aqui, porque eu falei que é uma região muito difícil de ser rompida, foi o que aconteceu, lateralizou, lembrando que eu só opero no gráfico de 15 minutos, beleza, pessoal? Somente no 15 minutos. Vou deixar um, um grupo, se vocês querem entrar no grupo do Telegram, tá? Em breve eu vou estar deixando o um grupo aí, porque eu quero alinhar para vocês conhecimento. E aí vocês podem estar entrando aí no grupo do Telegram. Futuramente eu quero estar criando e vou deixar aí é, nos comentários fixados aí embaixo, beleza? E aí fizemos essa compra, saímos aqui, quantos pontos a gente pegou nessa operação, galera? É o que eu falo, conhecimento liberta. Olha aqui, galera, pegamos 700 pontos nessa operação e saímos aqui, beleza? Então esse foi um motivo. Por que um dos motivos? Como vocês já sabem, né, pessoal? Uma Fibonacci, a região de Fibonacci muito top, né? Vou mostrar de novo o que, que eu fiz aqui. Peguei, tracei essa regiãozinha aqui e aí busquei isso aqui, ó. ó o fundo máximo aqui e aí deu o quê? A 50% aqui certinho de compra. Minha média móvel aqui, ó, a minha média móvel de 200, então segurou a região. Região de compra, entrou com regiões de alta, né? Pessoal, isso aqui é uma análise muito top para vocês, tá? E o que, que foi o motivo que eu fiz uma venda, galera? O que, que foi que eu fiz uma venda aqui? Vocês vão entender um pouco mais agora, tá? De um dia anterior. Isso aqui já é outra operação, tá? Agora vamos para outra operação. Eu vou tirar esse outro dia para você, vocês não se embolar, tá? Pronto. Aí, pronto. Agora eu vou pegar somente essa análise aqui para vocês entenderem, né? O, o dos motivos que eu fiz essa venda. Aqui é um dos motivos que eu fiz a venda, fiz a minha análise. Aqui eu tinha a resistência do último dia, né? Do último de segunda-feira, do dia 29, né? Então essa resistência, nessa né? marcação roxa que eu coloquei aqui. E aí o um mercado já nasceu com gap de baixa, né? Já identifiquei um gap de baixa, ok. E aí nós teríamos o que aqui? Nós teríamos essa média móvel de 20, tá? Aqui, ó, pode ver que segurou, terminou abaixo. O que é que terminou abaixo? O Kendo, tá? Não é onde ele abriu, é onde ele fechou, tá? O corpo dele. E aí tem a média de 200 também. Aí eu esperei a média de 200, ver se ia segurar, ok? E nós tínhamos o quê? Essa regiãozinha de alta aqui foi rompida tudo junto e a média também. E o que é que eu identifiquei? Fui lá e tracei minha Fibonacci. É o que eu falo, pessoal. Conhecimento é libertador. Quem não quer ter conhecimento, fazer o quê? Aí fiz, marquei no dia anterior, né? No penúltimo dia, tá? Ali aí, pra vocês identificar. É o que eu falo, pessoal, o conhecimento, ele é transformador, beleza, galera? Então, não perca tempo, valorize isso aqui, valorize isso aqui, porque vale muito a pena aí para você estar é, conhece, conhecendo, beleza? Aí fiz essa marcação aqui, e aí chegou na 50, olha esse pavio aqui, chegou bem na 50 aqui, ó, da minha média móvel do dia anterior, região muito forte de quê? Tentou romper, no dia alta não conseguiu, e aí respeitou, esse outro candle aqui, ele me deu confirmação, e aí, o que, que aconteceu? Eu esperei rompimento do que, pessoal? Dessa região muito forte aqui, ó, do dia anterior. Nós temos um suporte muito forte. Rompeu. E aí, eu entrei vendido aonde? Eu entrei vendido nessa região aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Do pullback. Eu gosto de operar muito pullback. Nesse candle vermelho aqui, ó. Nesse candle. Por quê? Ele pagou pullback no candle verde. E quando ele iniciou isso aqui, eu entrei vendido. E saí bem aqui nesse outro suporte tranquilinho de operação. Tranquilinho, tranquilinho, tá? E quantos pontos eu peguei? Pessoal, minha média de ponto aí que eu pego 300 a 500 pontos aí, a média aí. Depende do dia do mercado, né? Tem dia que não pega muito, tem dias que a gente consegue pegar uns pontos legal beleza? E aí, entrei vendido aqui, vamos ver quantos pontos que eu consegui é, pegar nesse mercado aqui, olha aí. 600 pontos, né? Então, para você ver o que é conhecimento, tudo analisando aqui para vocês, tá? E olha para você ver o passado, tudo marcado, pessoal. Tudo marcado, a mesma coisa aqui, olha essa região dessa resistência aqui, ó. 
muito forte num dia do mercado lateralizado. Tenho minha média aqui de 20. E aí esperei, peguei essa LTA aqui de baixo e respeitou perfeitamente. Esperei aqui confirmar, rompeu o topo, entrei comprado. Então é isso aí, galera. Isso aqui é um conhecimento muito forte para vocês. Eu quero ver se vocês, se vocês gostarem, eu vou trazer mais conteúdo para vocês. E em breve vai ter o, o grupo do Telegram, que já vou colocar para vocês aí, tá? Daqui uns, uns dias eu já coloco aí, porque é muita coisa para mim sozinho é administrar, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse conhecimento que eu trouxe para vocês, que é muito forte dos dias anteriores. E, como você já sabe, só existe mercado futuro, porque você tem que prever o que aconteceu no mercado anterior, né? Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí. E deixa o like, inscreva no canal. E deixa o um comentário aí se vocês gostaram e aprenderam aí. Valeu!